আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প এবং পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকের যে সকল সহকর্মী আজকের এই অনলাইন কনফারেন্সে যুক্ত আছেন সবাইকে আমি সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি গভীরভাবে বেদনার সাথে স্মরণ করছি আমাদের একজন সহকর্মী গতকালকে মারা গেছেন নেসারাবাদ উপজেলায় মার সহকারী তিনি করোনায় আক্রান্ত ছিলেন কিনা জানা যায়নি তবে তার করোনা সিমটম ছিল তো উনি কালকে মারা গেছেন তার আত্মার প্রতি আমরা নষ্ট কামনা করছি একই সাথে আমি আমাদের বগুড়া পরিচালনা একাডেমির মহাপরিচালক শ্রী প্রসূতি জনাব আমিনুল ইসলাম অন্য কয়েকদিন আগে কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তার আত্মার প্রতি শান্তি প্রসিদ্ধ হোক সেই কামনা করছি এবং আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় আটচল্লিশ জন সহকর্মী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে মানে কিন্তু অনেকে ভালো হয়ে যাচ্ছেন এবং কেউ তো এখনো আক্রান্ত আছে তো সবার জন্যই আমরা আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করি যে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এবং আমরা যারা এখনো আক্রান্ত হয়নি আল্লাহর রহমতে এই জন্য আল্লাহর কাছে প্রতি কৃতজ্ঞতা যে আমরা যেন সুস্থ থেকে এই মানুষ প্রধানমন্ত্রী যে বিশেষ আমরা বাড়ি আমার খাবার এবং আমাদের সংসার ব্যাংকের যে কাজ বিরুদ্ধে মানুষের সেবা করা সেটি জন্য উপরে যেতে পারি এই বিপদের সেবা বিশেষ করে এই সময়টা মানুষ দরিদ্র মানুষের জন্য বেশি বিপদ তাদের অনেকে কাজ হয়ে ফেলেছেন বা কাজ করতে করার সুযোগ পাচ্ছেন না আয় করার সুযোগ পাচ্ছেন না তারপরে এর মধ্যে শুরু হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন একদিকে ঝড় গেল কিছুদিন আগে এখন আবার বন্যা শুরু হয়েছে মোটামুটি বলা যায় সারা দেশেই পর্যাপ্ত আকারে বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গল বা এদিকে সিলেট ব্যাংকে ব্যাপক আকারে বন্যা শুরু হয়েছে এই বন্যা হলেও কিন্তু সেটা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের দরিদ্র মানুষের তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি তো সেটা আমাদের যদি বড় চ্যালেঞ্জ এবং আমাদেরকে এটা এখন প্রমাণ করতে হবে যে এই দুর্যোগের সময় আমরা তাদের সাথে থাকব তো ইতিমধ্যে আমরা প্রকল্পের বলা যায় যে এগারোতম বছর পার করেছি তিরিশে জুলাই এটাই সে বছর ছিল তবে এক বছর এখন বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে খুব শিগিরি হয়তো আমরা বুঝতে পারবো যে এক বছর বৃদ্ধি হবে তো এটি অনেক সহকর্মীর প্রশ্ন আছে যে বিশেষ করে যারা প্রকল্পের উত্তর নিয়োগ হয়েছে যে তারা কি তাদের চাকরির কি অবস্থা আগামী এক বছর প্রজেক্ট বৃদ্ধি হবে এটাই হলো বার্তা এমন কিছু প্রক্রিয়াগত কারণে বৃদ্ধি লম্ব হচ্ছে এবং প্রজেক্টের শুরুতে বিশেষ করে জুলাই মাসে তারপরে অর্থ বোঝা বেরোলো এটা এক মাসের মধ্যে সম্ভব হবে না এবং এটা এই জুলাই মাসে বেতন ঈদের আগে দেওয়া যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে না যদি আমরা সর্বোচ্চ চালাচ্ছি কিন্তু সবকিছু করে শেষ করে আর মাঠে এই কোভিডের মধ্যেও কাজ করেছেন বিশেষ করে আমাদের সদস্যবর্তী সঞ্চয় আদায় গত আমরা ঈদে গত ঈদের আগের থেকে যে ভিডিও কনফারেন্স গুলো করছিলাম সেটা করার পরে কিছুটা গিয়ার আপ হয়েছে আমরা দেখছি যে আমাদের গত অর্থ বছরে দুশো তিপ্পান্ন কোটি টাকা সঞ্চয় আদায় হয়েছে আর আমাদের সদস্য হয়েছে নয় লক্ষ তিতাল্লিশ হাজার অর্থাৎ আমাদের টার্গেট ছিল নয় লক্ষ নয় লক্ষ তিতাল্লিশ হাজার এবং সমিতিও তৈরি হয়েছে মোটামুটি এখন সদস্যবর্তী এবং সমিতি তৈরি এটা মোটামুটি আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ছিল সেটি আমরা অ্যাসিভ করে ফেলেছি এখন তার মধ্যেও এক লক্ষ একুশ হাজার পঁয়ষট্টিটা সমিতি তৈরি হয়েছে এর মধ্যে বেশ কয়েক হাজার সমিতি আছে যেখানে সদস্য সংখ্যা এখনো একজন দুইজন পাঁচজন সাতজন নয়জন দশজনের নিচে আছে কয়েক হাজার আছে এখন তো আমি প্রথমেই 
আহ্বান জানাবো যে যে সমস্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা দশের নিচে বা তিরিশের নিচে এগুলা তিরিশ পর্যন্ত উন্নীত করতে হবে এটা একটা মেসেজ এটা করতে হবে নতুন সমিতি আমরা আর অ্যালাউ করবো না নতুন সমিতি হবে না কারণ অলরেডি আমাদের এক লক্ষ বিশ হাজারের জায়গায় এক লক্ষ একুশ হাজার পঁয়ষট্টিটা সমিতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে কারণ সমিতি তৈরি করলে সেখানে ঘূর্ণায়মান তহবিলের একটা প্রশ্ন এসে যায় তো সেটি হয়তো আমাদের অর্থে সংকুলন হবে না এই জন্য নতুন সমিতি আমরা আর বাড়াবো আর মেম্বার এন্ট্রি যেটা বললাম তিরিশ জনের নিচে যে সকল সমিতি আছে সেগুলো মেম্বার এন্ট্রি সেটা আমরা নির্দিষ্ট সময় করে দিব হয়তো মে মা এই এখন জুলাই মাস চলছে বা আগস্ট মাস দুই মাস সময় দেবো এর মধ্যে ফুলফিল করে ফেলতে হবে তারপরে টোটালি ব্লক হবে এবং এরপরের কাজ হবে শুধুমাত্র ঋণ দেওয়া এবং ঋণ আদায় এবং আমাদের সদস্যদের পাশে থাকা তাদেরকে মোটিভেশনে নিয়ে আসা আমি শেষ হয়ে যাচ্ছে এই বছরই শেষ হওয়ার কথা ছিল আর এক বছর যদি সরকার অনুগ্রহ করে বাড়ায় তাহলে এক বছর বাড়বে সেক্ষেত্রেও বেতন ভাতা আমরা ব্যাংক থেকে প্রজেক্ট থেকে সাপোর্ট দিতে পারবো তারপরে কি হবে ব্যাংকের স্টাফ হলো আট হাজার আটশো পঁচিশ এই নিয়ে আসেন এখানে নিয়ে আসেন আমি সই করবো নিয়ে আসেন আট হাজার আটশো পঁচিশ আর চিঠি দিয়া করতে পারেন আপনার ঘোরার দিন অফিসার অফিসার হয়েছেন লিখে দেওয়ার সূত্র তারিখে সাক্ষর হইতে চুক্তি ওই চুক্তি ওটা দিতে বলছি না কেউ কথা বললে ভয় করতে পারেন না এখন এই ওভার ডিউ নিয়ে ব্যাংক কিভাবে চলবে গতকালকে রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংক গুলোর সাথে ব্যাংকের এমডি যারা তাদের সাথে আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় কনফারেন্স করছিলেন তখন তো নিয়োগ দিয়েছি কিছু ডিসিও নিয়োগ দিয়েছি গত এক বছরের পারফরমেন্স আমি যদি দেখি আমার তো মনে হচ্ছে না যে কোন ডিসি হোক বা কোন সিনিয়র অফিসার হোক মানে একটা বা দুইটা বা পাঁচটা সমিতি একবার ইনডেপাইল করে কোন রিপোর্ট আমাকে দিয়েছে আমি বারবার বলেছি এটা করতে হবে কিন্তু কেউ পায় তাহলে কিভাবে চলবে মনিটরিংটা কিভাবে হচ্ছে আমাদের কাছে খবর আছে ডিএ মানে ডিস্ট্রিক্ট অফিসে যারা আছে এরা বেশিরভাগই কোনো কাজ করে না তাহলে এই যে হাজার হাজার কোটি টাকা ফিল্ডে পড়ে আছে বা যাচ্ছে তাহলে এটার মনিটরিং না থাকলে যারা এগুলো দিচ্ছে তারা মানে দুর্বিনীত হয়ে যাচ্ছে সুতরাং কথা দুর্বিনীত হয়ে যাচ্ছে একটু আগে একটা ফাইল আসছিল আমার কাছে ব্যাংক থেকে এটা সম্ভবত কক্সবাজারের কক্সবাজারের কোন রামু একটা মাঠ সহকারী ছাব্বিশ লক্ষ টাকা আত্মসাত করেছে কিভাবে হয় একজন মাঠ সহকারী ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কিভাবে আত্মসাত করে সেখানে আমি শুধু মাঠ সহকারী চাকরি কেন খাবো আমি খাইলে ওর সুপারভাইজারের চাকরি খাবো ওর ইউসিওর চাকরি খাবো কারণ একজন মাঠ সহকারী ছাব্বিশ লক্ষ টাকা আত্মসাত এটা একদিনে করেনি দুই দিনেও করেনি ছয় মাসেও করেনি দুই বছর ধরে করেছে এটা দুই বছর একজন সুপারভাইজার কি করলো আর ওই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কি করলো এটা আমাকে দেখতে হবে আমার কাছে ফাইল আসছিল আমি লিখেছি এই যে তার উদ্ধতর কত কর্তৃপক্ষ কি করেছে তাদের সব তাদের কার্যকলাপ তদন্ত করে আমার কাছে ভোটার দেন এইভাবে কিভাবে চলবে আমি সবসময় বলেছি যে এই বিবেক দ্বারা যদি পরিচালিত না হই আমরা তাহলে এটা ব্যাংক চালানো যাবে না কারণ ব্যাংকের মিড লেভেল কোন অফিসার নাই প্রিন্সিপাল অফিসার থেকে শুরু করে একবারে ডিএমডি সাহেব একজন আছেন একজন জিএম আছে সরকার দিয়েছে আর নিচে আর কেউ নাই তাহলে কাজগুলো দেখবে তার কাজগুলো দেখবে আমাদের বিবেক 
এইজন্য আমি সবসময় আমি বলি যে আমাদের বিবেক দ্বারা যদি আমি পরিচালিত হই তাহলে চলবে আদালতে চলবে না কাউকে বেশি চালাতে পারবে না কারণ একজন মানুষের পক্ষে ঢাকায় বসে একজন বা দুইজনের পক্ষে এই 490 টা উপজেলার কাজ এটা দেখা কোনো ভাবেই সম্ভব না প্রতি নিয়ত আমরা যেগুলো পাচ্ছি প্রতি নিয়ত যে অভিযোগগুলো পাচ্ছি অভিযোগগুলো আমরা শতভাগ চেষ্টা করছি নিরসন করার এবং এখানে কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না যদি অর্থ আত্মার সাথে কোনো বিষয় হয় একেবারে জিরো টলারেন্স আমরা দেখাই কিন্তু কথা হলো যে কয়টা ঘটনা আমাদের সামনে আসছে শতকরা একটা ঘটনা আমাদের সামনে আসছে না বলে আমার ধারণা এই যে কয়েকদিন আগে ফেসবুকে অন্য একজন মার্শাল আদালতে লিখেছে ফেসবুকে আমি যদিও বারবার বলেছি যে অফিসার কোনো ইস্যু নিয়ে মন্তব্য না করার জন্য কারণ এটা থুতু করার দিকে নিজের সাইডে নিজের গায়ে পড়ে সেরকম একটা অবস্থা তো আমাদের ব্যক্তিগত একটা ইস্যু নিয়ে ফেসবুকে কমেন্ট বা মানুষের লাইক যেটা পোস্ট দেয় সেটা দিচ্ছে এর মধ্যে একজন মার্শালকারী পরিচয় তো এখন ধরলে বলবে যে আমার ভুয়া ইয়ার আইডি সে ওখানে একটা স্টিকার মতো দিয়ে পোস্ট দিয়েছে যে মার্শালকারীদের কাছে 100 কোটি টাকা হস্তমজুদ আছে এখন যদি একজন মার্শালকারী বা যে হোক আমাদের কোন একজন স্টাফ দিয়েছে আমার ব্যক্তিগত ইস্যু নিয়ে যেখানে ফেসবুকে মানুষে কমেন্ট করতেছে বা লাইক দিচ্ছে সেখানে একজন মার্শালকারী একটা পোস্ট দিয়েছে যে একজন মার্শালকারীদের কাছে শত কোটি টাকা হস্তমজুদ এটা কি ধরনের কার্যকলাপ এটা কি মানে নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে কি মানে খুব উপরে তোলা হচ্ছে এটা যদি কেউ না বোঝে এতদিন হয়ে গেল চাকরি কিভাবে চলবে এটা আমি তো কোনো মানে বুদ্ধি পাই না যে এরা কি এই প্রতিষ্ঠানটা কিভাবে চলবে গতকালকে যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে আমি মিটিং করছি অনলাইন মিটিং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে তখন একটা আননোন ফোন থেকে আমার কাছে ফোন আসলো माइक्रोफोन मिउट कर दिए মনে খুব জরুরি কোন ইস্যু ইস্যু কেউ কথা বলে না তো আমি বললাম কে বললাম আমি বক্সিগঞ্জের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তাহলে চিন্তা করো যে বক্সিগঞ্জের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ফোন করতেছে ব্যাংকের এমডি এর কাছে এমডি মিটিং এ আছে বলে একটা মেসেজ তাকে দিয়েছে তার এমডি তো বক্সিগঞ্জের ওই নাম্বার তার সেভ করা না কারণ পার্সোনাল নাম্বার থেকে কোন কর্পোরেট নাম্বার থেকে না তো সে তখন ফোন করে বলতে আমি বসিবাসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বলছি তো আমি তাকে একটু গালি দিলাম যে আমি যে একটা মেসেজ পাঠালাম আই মিনি মিটিং প্লিজ কল লেটার তুমি 10 মিনিট পরেই তোমার ফোন করার তোমার ওখানে কি আগুন জ্বলতেছে বা কোনো কিছু ডুবে যাচ্ছে যে তোমার মরণ কোন সমস্যা তোমাকে এখনই কথা বলতে হবে এখন বসিবাসকে লাইনে নিয়ে আসে নিয়ে নরত্তম শুনতে চাই কেন ফোন করলো স্যার আনছি স্যার श्रृंखला <laughs> जनप्रतिनिधि प्रोग्राम सर सब हाँ
সেই জন্য স্যার ওনারা খুব খারাপ ব্যবহার করতেছে আমার সাথে বলছে যে তাহলে আপনি উপরে আলাপ করেন আলাপ করে আমাদের সমিতি গঠন করে দেন মানে লোনটা লোনটা কি প্রকল্পের সমিতি যেগুলো ব্যাংকে হচ্ছে ওখানকার ঋণ ব্যাংকে কখন স্থানান্তরিত ব্যাংকে স্থানান্তরিত মানে কি লোনটা কি ব্যাংক থেকে যাচ্ছে না প্রকল্প থেকে যাচ্ছে সমিতি <laughs> সমিতি তো হচ্ছে না তুমি জানো না কেন এটা তো অনলাইনে সমিতি সমিতি এন্ট্রি বন্ধ আছে আজকে আরো দুই মাস আগে থেকে দুই মাস আগে থেকে এটা তো অনলাইনে সমিতি এন্ট্রি বন্ধ আছে তুমি জানো না এটা এরকম করলে সামনে এসে দেখলাম যে একজন ইউসি তুমি তোমার আমি চিনি না আমি নবনিযুক্ত মাঠ সহকারী আমি বললাম তোমার মতো নবনিযুক্ত মাঠ সহকারী নয় হাজার আছে নয় হাজার নবনিযুক্ত মাঠ সহকারী দিলে বিডি কে ফোন করে বিডি তো অন্য কোনো কাজ করা লাগবে না আরো ঘটনা শোনো এই যে আইডি কার্ড দেয়া হচ্ছে আইডি কার্ডের জন্য কতগুলো নমুনা নমুনা আইডি সেক্টর আইডি সেকশন থেকে ডিএসএস সুবিধা কি রকম হবে সুবিধা ব্যাকগ্রাউন্ড কি হবে তো তারা ওই যেটা ম্যাচ করছে না বা যেটা হচ্ছে যখন হচ্ছে না লাল কালি লাগ দিয়ে ফেরা ছড়া দিয়ে এটা চেঞ্জ করে এইভাবে করে দাও একজন জুনিয়র অফিসার ফিল্ড মহিলা যে আমাকে ফোন করেছে স্যার আমার এরকম সুবিধা লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে দিল স্যার আমাকে এরকম অপমান করলো
उन्नीत कर अर्जन करते माननीय प्रधानमंत्री पांच कोटी टाइम खुबी प्रधानमंत्री क्षतिग्रस्तरा कारण गत मार्च मास दरिद्र मानस के उत्पादन मध्य नहीं मध्य टाइम मानुष्टि टाइम चाहिए 
টাকা নিতে চায় টাকা নিতে চায় কারণ টাকা প্রচুর এনজিও আছে সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যারা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কিন্তু বিনিয়োগ করতেছে আমরা তার মধ্যে খুব সামান্য একটা অংশ আমরা দিতে পারতেছি না এটার একমাত্র কারণ আমার উপলব্ধিতে যেটা আসে আমাদের কর্মহীনতা আমাদের মাসকেরা কাজ করে না সুপারভাইজাররা কাজ করে না আমার ব্রাঞ্চ ম্যানেজাররা তারা অ্যাক্টিভ না তারা উপজেলার বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত তো এটা করলে ব্যাংক টিকবে না আমি বারবার বলে আসছি ব্যাংক টিকবে না তো সরকার ব্যাংকে বেতন দিবে না আড়াইশো কোটি টাকা লাগে বেতন ভাতা প্রত্যেকে আসবে এবছর আমরা দুশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা দেখলাম যে ওই যে তিরিশ জুন ক্লোজিং এ দুশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা লাভ হয়েছে দুশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা লাভ হলো কেন কারণ আমি দুশো চল্লিশ কোটি টাকা বেতন প্রজেক্ট থেকে দিয়ে দিয়েছি এই কারণে তো প্রজেক্ট থেকে যখন দেওয়া হবে না তখন তো লসে থাকবে লসে কত বছর থাকবে লস থাকতে থাকতে একসময় নিজের মূলধন সবই শেষ হয়ে যাবে ব্যাংক তখন কি হবে সুতরাং এখন কাজ করার কোন বিকল্প নাই আমরা যে কাজ করি ক্ষুদ্র ঋণ মূলত তো ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া এবং আদায় করা এটা বাংলাদেশে বহু প্রতিষ্ঠান করে বেসরকারি এনজিও তো আছেই সরকারি প্রতিষ্ঠান অনেকেই করতেছে খুব সাকসেসফুলি করতেছে এই পল্লি দারিদ্র ফাউন্ডেশন বিআরডিপি বলো বা বিভিন্ন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন অনেক অনেক আছে সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যারা আমাদের মতোই কাজ করে এবং তারা ভালোই কাজ করছে কারণ তাদের আয় থেকে দায় সব যে যতটুকু আয় করে ততটুকু বেতন পায় তো আমরাও এই কারেন্ট ইয়ারে এটা ইমপ্লিমেন্ট করব চিন্তা করতেছি সচিব মহোদয়ের সাথে কথা হয়েছে মাঝখানে যেদিন মিটিং হলো সচিব মহোদয় এই জুম মিটিং সেদিন ওই ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যে এই বছরে আমরা আদায়ের সাথে সম্পর্কিত করব বেতন যদি কেউ আদায় করতে না পারে বেতন পাবে না তার দরকার নেই প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানে টিকতে হলে পারফরমেন্স দিয়ে টিকে থাকতে হবে टिकेते शुरू कर प्रकल्पमेंस बेस्ड हो मनिटरिंग कथा प्रणोदन प्रायटामोटी सब जगह ग्रुप खुलट्सएप ग्रुप 
प्रत्येक शाखा मैं प्रकल्प क्षेत्र प्रकल्प कत टाइम दिल कत आदाय कर लो बैंक क्षेत्र शाखा कत टाइम दिल कत आदाय कर लो मीटिंग चालू कर लेंदेन बंद कर मध्य प्रत्येक लक्ष्यम ठीक कर स्टाफ आ मन करो वेतन पाटाली फेल कर लाभजनको तो जो क्यों 
কোনো ব্রাঞ্চ ম্যানেজার চারশো পঁচাশি জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কোনো ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যদি হিসাব করে পেয়ে থাকো তোমার ব্রাঞ্চ লাভে গেছে তাকে আমি অভিনন্দন জানাবো তুমি তাকে লিখিত হবে তাহলে আমাদেরকে জানাবো लक्ष्यमार निर्धारण गुछे मध्य मनिटरिंग गुरुपूर्ण आर्थिक लेंदेन गुरु कर मानसिकता छब्बीश बुद्धि चिठी बरशाल डिसी 
যে এই যে আমাদের যারা সহকর্মী আছে বিশেষ করে মাঠ সহকারী ফিল্ড সুপারভাইজার এর নাইনটি নিজে নিজের উপজেলায় নিজের ইউনিয়নে কাজ করে যেখানে হয়তো লোক পাওয়া যায় না সেখানে দূরের থেকে এনে আমরা দিয়েছি এখন এদেরকে বদলি সব জায়গা থেকে একটা মানে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে এদেরকে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে অন্য জেলায় দীর্ঘদিন হয়ে গেছে এরা কাজ করে না এটা যেমন সঠিক আবার এটাও সঠিক যে ক্ষুদ্র চাকরি অন্য জায়গায় যে চাকরি করতে গেলেও তাকে এই বেতন ভাতায় পোষানো বা আসলে অনেক কষ্ট পায় তো আমরা চাই না যে সহজে কাউকে ক্ষতি করি যে সঠিক ভাবে সততার সাথে কাজ করে নিজের জায়গা থেকে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি কেউ অসত থাকে তার মধ্যে যে শয়তানি থাকে তাদেরকে আমরা বদলি করতে চাই এই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে যে বদলির ক্ষেত্রে এটা আসলেই এদেরকে দূরে দূরে দেওয়াটা কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে যদি কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে অবশ্যই দূরে দূরে দিতে হবে কিন্তু যদি কোনো মানে এরকম অভিযোগ না থাকে তাকে মনে হয় খুব দূরে দেওয়ার কোনো দরকার নেই অভিযোগ থাকে সেটা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের কি হবে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার একজন দশ বছর হয়ে গেছে এক জায়গায় এটা নাড়াচড়া দেওয়া দরকার আমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যারা আজকে এখানে সংযুক্ত আছে এর মধ্যে আমি যত মনে পড়ে রাজশাহী এবং রঙ্গবাদে অন্যান্য ডিভিশন আমরা কিছু করেছি যেহেতু খুব খুব বেশি ফল পাওয়া যায় কারণ ওই বদলি করলে দেখা যাচ্ছে সে বাড়ি থেকেই যায় বাড়ি থেকে যাইতে আসতেই তার পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে সে আর সময় দেয় না উপজেলা কাজ আরো জমে গেছে মানে কোনো দিকে কোনো সুস্থ ভাবে কোনো কাজ করা যায় না কিন্তু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটা ব্যক্তি দশ বছর ধরে এক জায়গায় কাজ করবে সে কি অনিয়ম কি সেখানে ব্যাংক সব তৈরি করে রাখছে এটা কেউ দেখবে না এটা তো হতে পারে না সুতরাং এটা বদলির একটা নীতিমালা আমাদের আসলে পড়া দরকার ব্যাংক এবং আমরা বসে যে বদলির পলিসিটা কি হবে কারণ একজন ব্যক্তি সারা জীবন এক জায়গায় কাজ করবে একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এটা বাংলাদেশে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হয় না সুতরাং এখানে যারা আজকে সংযুক্ত আছো সবাইকে এটা মনে মেনে নিতে হবে যে বদলি হবে বদলি হবে চাকরি অনেকদিন হয়ে গেছে এখন বদলি হতে হবে তো আমরা একটা নীতিমালা তৈরি করে দেবো নীতিমালার আওতায় বদলি হবে সবাইকে বদলি করবো এখানে আজকের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যেগুলো মোটামুটি আলাপ করে ফেলেছি ব্যাংকের দায় সম্পদ স্থানান্তর এটা তো আমরা সেকেন্ড পর্যায়ে যেগুলো পাঠিয়েছিলাম সেগুলো এখনো পাওয়া যায়নি প্রথম পর্যায়ে যেগুলো পেয়েছি সেটা আমরা ব্যাংকে পাঠিয়েছি তিন ব্যাংকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা আরো কিছু সময় কিছু ট্রান্সফার করেছিলাম সেটি এখনো কোনো রিকোয়েস্ট কথা আসেনি বা আমার কাছে আসেনি হয়তো কিছু কিছু আসতে পারে নিচে শাখায় যারা পাঠায়নি তাদেরকে দ্রুত পাঠাতে হবে চলে যায় আর বাকিরা যদি কাজ ভালো করতে না পারে তখন আমরা তাদের বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে আর আর একটা মেসেজ হলো যে কোন নতুন নিয়োগ আর হবে না প্রকল্প এবং ব্যাংকে প্রকল্পের মাস সহকারী বলো বা ফিল্ড সুপারভাইজার বলো আর ওইদিকে ব্যাংকে নতুন নিয়োগ দেওয়া ছিল ক্যাশ সহকারী কোনো পদেই আর নতুন নিয়োগ হবে না কারণ নতুন নিয়োগ দিয়ে প্রকল্পের নতুন নিয়োগ দেওয়া মানেই তাকে একটা টুলস তুলে দেওয়া যে আমার পোর্টে গিয়ে দাঁড়াবে আমাকে প্রজেক্টের থেকে আবার ব্যাংকে নিতে হবে কিন্তু ব্যাংকের সেই সক্ষমতা নেই তো ব্যাংকের সেই পদও নাই ব্যাংকে কিন্তু মাঠ সহকারীর পদ হলো চার হাজার পাঁচশো তিনটা কিন্তু প্রজেক্টে এখন মাস সহকারী আছে সাত হাজার সাতশো বাহাত্তর জন যেখানে ব্যাংকে পদ নাই সেখানে আমি কিভাবে নিব আর এই তিন তালে আমাকে চার হাজার পাঁচশো আরো করলো সাত হাজার সাতশো তার মানে প্রায় তিন হাজার বত্রিশশো এই তিন হাজার তিন হাজার বত্রিশশো পদ কি গভর্নমেন্ট সৃষ্টি করবে আমার তো মনে হয় না করবে না কখনোই করবে না গভর্নমেন্টের মামলা হারবে আবার আমি করবে কিন্তু পদ এই তিন হাজার বত্রিশশো পদ সৃষ্টি করা 
এটা আগামী দশ বছর হবে বলে আমার মনে হয় সুতরাং যারা ভালো কাজ করবে তাদেরকে ব্যাংকে আমরা নিব আর যারা কাজ করবে না তাদেরকে বিদায় হতে হবে প্রজেক্টের শেষে তো আমরা প্রায় দুই ঘন্টা হলো এই স্টিম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অনেকটা বলা যায় ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক মানে আমরাই কথা বললাম ফিল্ড থেকে শুনলো এরকমই যদিও আমরা এর আগে দুই তিনজন জেলা সমন্বয়কারী এবং পরে তিনজন উপজেলা সমন্বয়কারী বা ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বক্তব্য শুনলাম যাক শেষের দিকে এসে তিনজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যে তথ্য উপস্থাপন করলো তাতে আমরা কিছুটা আশান্বিত যে না ব্যাংক যে কার্যক্রম করছে সাথে লাভও করা যায় মানে এই তিনটা ব্রাঞ্চই করা যায় লাভের পর্যায়ে আছে অর্থাৎ এটা ভালো উদাহরণ তিনটা এটা সবার সামনে উপস্থাপিত হলো তো যারা যেখানে অবস্থা খারাপ তারা এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে যে এই সিচুয়েশনের মধ্যেও কিন্তু কাজ করে ব্যাংক শাখাকে লাভজনক করা যাচ্ছে অনেক ব্রাঞ্চই লাভজনক হচ্ছে চালু করতে পারি ব্যাংক থেকেও চালু করতে পারি এবং এটা কিন্তু একটা রিকোয়ারমেন্ট এপিএ বাস্তবায়নের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন করা সুতরাং এটা আমরা যারা ভালো করেছে তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব। সেটা অর্থ দিয়ে হোক বা কোনো ট্রফি দিয়ে হোক যে কোনো ভাবে হোক আমরা পুরস্কৃত করতে চাই সার্টিফিকেট দিয়ে হোক সেটা আমরা স্বীকৃতি করতে চাই এই জন্য আমাদের মূল্যায়নটা দ্রুত শেষ করে ফেলানো দরকার এবং যারা যাদের সকল শাখা খারাপ অবস্থা আছে তাদের প্রতি আমাদের বার্তা হলো যে অবস্থা ভালো করতে হবে এখন একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তার শাখাকে কিভাবে ভালো করবে এটা সম্পূর্ণ তার মাথার তার সক্ষমতার বিষয় এখানে বাইরে থেকে পরামর্শ দিয়ে বাইরে থেকে ধমক দিয়ে বাইরে থেকে হুমকি দিয়ে কিছু করা যাবে না আসলে এখন একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের দক্ষতার উপর নির্ভর করছে যে ওই ব্রাঞ্চটা কেমন চলছে সুতরাং যে সমস্ত ব্রাঞ্চ ভালো চলছে না বা এরকম খেলাপি অনেক বেশি সেখানে এটা মেনে নিতে হবে যে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে সে দক্ষতা হতে পারে যে সে কর্মচারীকে পরিচালিত করতে পারছে না বা নিজে সে কাজ ঠিক মতো বোঝে না বা বুঝলে ঠিক মতো করে না এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আদারওয়াইজ অন্য কোন অপশন আমাদের হাতে নাই এখন ব্যাংকে স্থায়িত্ব দিতে হবে এই ব্যাংকে আমাদের ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে হবে এখানে যারা ভালো কাজ করবে তাদের তো আমি দেখি যে তাদের কিন্তু সামনে অনেক সম্ভাবনা কারণ এই ব্যাংকে উপরের দিকে পথ অনেক অনেক ফাঁকা নতুন হয়তো কিছু নিয়ম হলে হবে সেখানেও কোটা আছে সুতরাং এটা উপরে ওটা কিন্তু সহজ সিঁড়ি আছে সামনে তো এটা শুধু সময়ের একটু অপেক্ষা এখন এখানে একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যে পদোন্নতির বিষয়টা সামনে এনেছেন পদোন্নতি তো আমরা দিতে চাই পদ পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলাম কিন্তু একদম এসে আবার মামলা করলো স্ট্যাটাস করলো মামলা হাইকোর্ট থেকে সেই স্ট্যাটাস করার বিরুদ্ধে আমরা হিয়ারিং করলাম হিয়ারিং ও দুই পক্ষ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছে এবং এর পরে যে এই পর্যায়ে এসে আবার এই কোভিড সিচুয়েশন শুরু হয়ে গেল এখন এই মামলার রায় এখনো বের হয়নি এখনো সেই স্ট্যাটাস তো বহাল আছে স্ট্যাটাস কো যদি আজকে উঠে যায় আমরা আজকে পদোন্নতি দিতে পারি সেরকম ভাবেই আমরা রেডি আছি কিন্তু স্ট্যাটাস কো থাকা অবস্থায় আমরা এটা কিছু করতে পারবো না কারণ এটা আদালত অবমাননা করার কোনো কাজ করা যাবে না তো আমরা সবাইকেই পদোন্নতি দিতে চাই যারা মামলা করেছে যারা পক্ষে বিপক্ষে সবাইকে অনুরোধ করব যে এখানে এই প্রতিষ্ঠান তো আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নিজেরা যদি একমত হয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে আমরা কালকেই প্রমোশন দিতে রেডি আছি কিন্তু এই মামলা করে একে অপরের ক্ষতি করা ছাড়া লাভ হবে না লাভ হবে না আর ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করে হ্যাঁ সাময়িক হয়তো কিছু করা যায় কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে কিছু করা যায় না ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে ম্যানেজমেন্ট সবসময় তার কর্মীদের ভালো চায় ম্যানেজমেন্ট চায় যে কর্মীরা ভালো থাকুক কর্মীরা ভালো থাকলে প্রতিষ্ঠানে ভালো থাকে সুতরাং আমি আহ্বান জানাবো যারা মামলায় জড়িয়েছে তারা যদি এক সব পক্ষ বিলে আমাদের কাছে আসে আমরা কিন্তু মামলা তারা তুলে নিয়ে আসে আমরা আজকেই প্রমোশন দিতে রাজি আছি সবাইকে যেখানে যেটা পড়ানো সেটা বসিয়ে দিতে রাজি আছি তো আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আমরা আমাদের মেসেজ ইতিমধ্যে সবই দিয়েছি
আর প্রয়োজন হলে আমরা আগামী দেড় দিনের মধ্যে একটা লিখিত আকারে কিছু দিব তো সবাই সেই নিজ নিজের যে লক্ষ্য আগামী এক বছরের কি হবে যে কত টাকা বিনিয়োগ হবে কর্মী প্রতি সেই কর্মীকে টার্গেট ধরিয়ে দেওয়া এবং তাকে এটা বলে দেওয়া তুমি যদি টার্গেট অ্যাচিভ করতে না পারো তোমার বেতন কিন্তু হবে না সুতরাং সেইভাবে মনিটরিংটাও কার্যকর ভাবে করতে হবে এটা ফেস হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে খুব সহজে মনিটরিং করা যাচ্ছে এটা উপজেলায় খুব সহজে করা যায় মনিটরিং কিন্তু এটা কিন্তু অনেকে করছে না আমরা এই যে ঈদের আগে বা পরে যে ভিডিও কনফারেন্স করেছিলাম তখন আমাদের তো মনে করে ধামরাই উপজেলায় सकल सहकर्मी अनुरोध जानाते चाहिए दया प्रकल्प परिचालक सरसि फोन कर এই সংস্কৃতি একটু বাদ দিতে হবে কারণ এই এগারো হাজার সাড়ে এগারো হাজার স্টাফ যদি এমডি কে সবসময় ফোন করে পিডি কে ফোন করে পিডি কদম কাজটা করবে সে কি ফোন ধরবে নাকি কাজ করবে একটা কমিউনিকেট করার অনেক পন্থা আছে এখানে ডিপিডিরা আছেন আমাদের ব্যাংকে আরো অন্যান্য কর্মকর্তারা আছেন তাদের মাধ্যমে চেষ্টা করা যায় যদি একেবারে কোনো কাজ হচ্ছে না তখন পিডি কে একটা মেসেজ দেওয়া যায় একটা মেসেজ দিলেও তো কিন্তু ওই যে ইয়েটা হয় না ফোন ধরতে গেলে এটা অনেক সময় নষ্ট হয় আমি এটা এটা নিয়ে আগে চিঠিও দিয়েছি কিন্তু কেউ কোনো কর্ণপাত করে না আর একটা বিষয় হলো যে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপত্তি করা বা বিভিন্ন ধরনের মানে মন্তব্য করা এটা বন্ধ করতে হবে এটা সকল সহকর্মীদের প্রতি অনুরোধ থাকলো যে এটা থুতু উপরের দিকে কখনো সেটা দেওয়া না নিজের গায়ে পড়ে বুঝতে হবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা থাকতে পারে আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক সমস্যা থাকতে পারে সেটা আমি কেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়ে যাব এটি একদিকে সরকারি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের যে নীতিমালা তার পরিপন্থী নিজের তারপরের নিজেদের সমস্যা আমি কেন অন্যকে জানাচ্ছি যখনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যাচ্ছে তাই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মানুষকে ধারণা কি ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে এটা কি আমাদের জন্য ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে এই বিবেচনাটা করতে হবে দয়া করে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন ধরনের মন্তব্য কেউ করবেন না এটা আমার একেবারেই সনির বন্ধ অনুরোধ থাকলো সবার জন্য যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাদেরকে এস এম এস করতে পারেন লিখিত দিতে পারেন ইমেল করতে পারেন যে কোনো অনেক উপায় আছে এগুলো কর্তৃপক্ষের নজরে নেওয়ার সেগুলো ব্যবহার করেন কিন্তু হয় এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবরটা কেউ যেন কোনো পোস্ট না দেয় যদি এই যে যে ব্রাঞ্চে আছে যে প্রতিষ্ঠানে আছে তার অধনস্থ সহকর্মীদের এইগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় যেন এবং এগুলো মনিটরিং এর মধ্যে রাখে এখানে কোনো ভাবেই যেন এগুলো কেউ না করে কিন্তু এটা ব্যাড প্র্যাকটিস এটা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হচ্ছে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে আমরা চাই যে আমাদের যত দুর্বল দিক আছে